my channel this is Irina and yeah I know it's been a long time cuánto tiempo no he preparado una clase super mega útil para todos ustedes he preparado un temario en la clase de hoy les voy a enseñar a describir las fotos y las imágenes en inglés vamos a ver la estructura que les ayudará a hacer mejor las descripciones en inglés y también vamos a ver muchísimo vocabulario útil que les ayudará a hacer bueno estas descripciones en inglés obviamente y antes de que empecemos, eh, últimamente pff, YouTube no me está ayudando a promover los vídeos y la verdad es que esto bajo un poco las ganas de seguir creando contenido. Así que si quieres apoyarme, si te gusta, sobre todo si te gusta lo que hago, por favor, dale un me gusta a este vídeo, suscríbete a mi canal si no estás suscrito y activa la campanita de notificaciones para siempre recibir mis clases al instante. Y nosotros empezamos. Let's begin, guys. Ok. So here we've got a visual presentation describing a photo, describing a picture. Aquí tenemos el temario visual, describing a photo. And on the next page, we're going to see uh, the structure that we need to follow in order to describe a photo and also some useful vocabulary. Uh, aquí vamos a ver la estructura que tenemos que seguir para describir una imagen, así como el vocabulario útil para hacerlo. De hecho, este vídeo va a resultar útil para todas aquellas personas que um, están preparándose para un examen, ¿no? sobre todo para la parte del speaking, la parte oral, porque ahí es donde nos piden describir una foto, describir una imagen normalmente, ¿no? Y la verdad es que no es difícil, es simplemente conocer eh, la estructura, seguir la estructura y también saber algunas frases útiles que les voy a enseñar a continuación. So, we're going to begin with the introduction. And we're going to begin it like this. Vamos a empezar así. In this photo I can see. In this photo I can see a family. Or I can see a child who's crying, right? En esta imagen puedo ver, en esta foto puedo ver. Eh, mucha gente dice, uh, on this photo, on this photo I can see. Uh, pero la preposición on aquí no es correcta. Siempre tenemos que decir in. In this photo, in this picture. También podemos decir this photo shows. This picture shows. Esta imagen muestra. ¿no? So, next we're going to talk about the place. Vamos a hablar sobre el lugar. For example, they are sitting in a cafe, in the city, in the mountains, in a hotel. So you just basically describe the place a little bit. Simplemente describimos el lugar un poco. Fíjense qué tiempo usamos aquí. Cuando describimos las imágenes, siempre tenemos que usar present continuous, presente continuo. Nunca debemos usar present simple, porque eh, la acción como que es como si estuviera pasando ahora mismo, ¿no? Por eso usamos presente continuo, el verbo to be, con la terminación ing. So the next, we're, next thing that we're going to describe is the position. And for that, we're going to use the prepositions in English. Para describir la posición, desde luego vamos a necesitar las preposiciones ¿no? en inglés. Por ejemplo, vamos a ver unos cuantos. On the right, a la derecha. On the left, a la izquierda. In the middle of the photo, en el centro de la foto. In the background, in the background, en el fondo. ¿Mm? Next to, al lado, next to. Behind, detrás, behind, and in front of, in front of, enfrente, delante de. So, next we're going to describe people's age. If we have some people in the photo, we're going to describe their age. ¿Cómo describimos la edad en inglés? Bastante fácil. They are about, podemos empezar con esta frase, they are about 20. Ella, ellos tienen alrededor de 20 años, ¿no? unos 20 años. Cuando no lo sabemos y eh, con una foto es difícil saber exactamente ¿no? qué edad tiene la gente, pues vamos a usar esta frase como about, a unos, ¿no? sobre, sobre 20, unos, unos 20 años, about 20 years old. También podemos usar esta frase que es un poco más avanzada, they are in their 20s or they are in their 30s. Ellos tienen unos 20 años, que es lo mismo, ¿no? Pero fíjense en cómo está uh, escrita la frase, en cómo está hecha. They are in their 
20s, 30s, 40s, 50s, etc. ¿no? Eh, o, eh, por ejemplo, él tiene unos 30 años. He is in his 30s. He is in his 30s. Él tiene unos 30 años. Pero bueno, ahora vamos a ver unos ejemplos. Este es, ahora de momento vamos a ver la estructura y a continuación les muestro cómo realmente tenemos que escribir la foto y les muestro la, el ejemplo, ¿vale? El ejemplo más que nada. Ok, next we're going to describe people's clothes. La ropa, ¿qué es lo que lleva la gente? And we'll have to say about the color, we'll have to talk about the materials if you want. Clothes, ¿no? For example, she's wearing smart clothes. Ella lleva uh, la ropa um, oficial, ¿no? La ropa de, de, la, de, de oficina. Smart clothes or casual clothes, etc. Uh, describe people's actions. Las acciones. ¿Qué es lo que hace la gente, no? Y otra vez usamos present continuous. That's really important, guys. Use present continuous here. They are cooking. Or he is eating, she is dancing, or I know she's cleaning the, uh, the living room, whatever. Siempre, siempre usando present continuous. You can also speak about people's roles. People's roles, uh, o sea, a qué se dedica, qué, qué hacen, ¿no? Por ejemplo, si vemos a, a una profesora, vamos a decir, she's, or he's probably a teacher. Probablemente es profesor, ¿no? Es maestro. She's probably a student. Or, he's probably his dad. Probablemente es su, su padre, ¿no? Porque no sabemos del todo que, que, realmente qué está pasando en la foto, quién es quién, ¿no? Así que vamos a usar la palabra probably. He is probably a teacher, a student, etc. Then, also you have to describe people's feelings. Vamos a describir cómo se siente la gente. So you can say he seems se ve, no, se ve triste. He seems sad. He seems frightened. O podemos usar el verbo look. Se ve también. Él se ve, bueno, feliz. He looks happy. He looks excited. Seems or looks nos van a ayudar estos verbos aquí. Eh, también puedes, puedes dar tu opinión acerca de la foto. Your opinion. And you can say in my opinion the photo is very, I don't know, interesting or funny, sad, depressing. Mm -hmm. In my opinion, the photo is very blah, blah, blah. Okay, and also you can speak a little bit about your memories. I mean, what memories this photo evokes in you? ¿Qué? Pues, memorias. ¿Qué? No sé, ¿qué, qué es lo que, en, en qué te, te hace pensar esta foto, no? Uh, this photo reminds me of my childhood. Me recuerda a mi infancia. This photo reminds me of my childhood, of my holidays in Turkey, for example, uh, of my grandparents, anything. Well, uh, aquí en principio no tenemos que decirlo todo. Por ejemplo, si no quieres decir, hablar sobre tu, your memories, ¿no? a tus recuerdos, no es tan necesario. Pero sí es necesario empezar con la introducción, eh, describir el lugar, la posición, eh, la edad de la gente, qué es lo que lleva, cómo se viste la gente, qué hacen, qué están haciendo en la foto, sus roles, quiénes son, profes, estudiante, yo qué sé, padre, hijo, etc. ¿No? Cómo se sienten, es importante decir, decir también que, cómo se sienten. Y luego, bueno, opcional, puedes de, uh, hablar sobre tu opinión o tus recuerdos. Y ya está. ¿no? Bastante básico, me parece. Las frases son, no son muy difíciles. Hoy vamos a ver el nivel A2, más o menos, que es mm, pre-intermedio. ¿no? De momento vamos a empezar por el nivel pre-intermedio. No vamos a usar muchas frases avanzadas. Vamos a ver un poco um, de algunas frases útiles. Here you have some useful phrases. For example, here are the hesitation strategies. Si no sabes realmente qué, qué decir, necesitas unos minutos, unos segundos para pensar, puedes recurrir a estas frases. Well, let's see. Vamos a ver, ¿no? Well, let's see. Te quedas pensando un poco así, bueno, te das un poco de tiempo. I mean, quiero decir. I mean, I guess. Creo que. I guess. I'm not really sure. 
I'm not really sure. No estoy del todo, no estoy del todo seguro. Pero creo que, you can say, I'm not really sure, but I guess he's a teacher. No estoy del todo seguro, pero creo que es maestro, es profesor, ¿no? Estas frases nos van a ayudar a robar un poco de tiempo para pensar. Ok, and once again, describing actions, use present continuous. Siempre usamos present continuous a la hora de escribir imágenes. Es importantísimo. Es la regla de oro a la hora de escribir imágenes. Bueno, y aquí son, están los verbos que vamos a necesitar para describir las imágenes, cuales, los cuales son look, uh, for adjectives of appearance, que usamos para describir la apariencia. He looks casual. He looks old-fashioned. Se ve a la antigua, ¿no? Que, bueno, lleva, no sé, chapado a la antigua, no sé cómo decirlo. He looks old-fashioned. He looks casual. He looks smart. He looks sporty. He looks trendy. Ok, wear. ¿Qué es lo que lleva? Usamos con, con la ropa o con las cosas que llevamos encima, como por ejemplo el collar, necklace, um, earrings. She's wearing makeup. Ella pues lleva maquillaje, literalmente, ¿no? She's wearing makeup. She's wearing a ring. Lleva un anillo. She's wearing sunglasses or glasses. Mm, she's wearing a bracelet. Una pulsera, etc. O sea, el verbo wear. Have. Have, por ejemplo, tiene un tatuaje, un piercing. Um, she has a tattoo or she has a piercing, for example. Uh, carry, llevar algo en las manos, ¿no? Normalmente usamos con el bolso, con umbrella, for example, yeah? Umbrella, she's carrying an umbrella because it's raining. O sea, lleva un, un paraguas porque llueve, por ejemplo, ¿no? She's carrying or he's carrying an umbrella. He's carrying a suitcase, una maleta. Or he's carrying a bag, el verbo carry. Así que look es cómo se ve la gente para describir la apariencia. Wear, que es lo que lleva puesto. Have, uh, en plan tatuajes o piercing. Y carry, que es lo que lleva en las manos la gente. Ok, well, that's basically it. And now, let's practice. We're going to practice right now. We, I prepared some examples for you guys. So let's begin with this photo. Just look at it for a couple of seconds. Vamos a ver esta imagen, vamos a ver esta foto. Y aquí ya tengo preparado, pues, preparada la descripción que vamos a analizar, leer y analizar. So, just look at this photo and look at this man and, and the baby. What is going on here? What is the man doing? Where is he, the place, el lugar? qué es lo que lleva la gente, cómo se siente, ¿no? Todo, todo. Ahora vamos a repasarlo uh, desde el principio. Y empezamos con la introducción. Como les había dicho antes, In this photo, I can see a man and a baby. Usamos, fíjense que usamos eh, el uh, indefinite article, artículo indefinido, porque empezamos a... Es la primera vez que los mencionamos, ¿vale? Por eso, primero... Eh, empezamos con eh, indefinite article A o M. In this photo I can see a man and a baby. En esta foto podemos ver a ah, un hombre y un bebé. They are at home, probably in the living room. Aquí ya empezamos a hablar del lugar, donde están, ¿no? The place. Ellos están en casa, they are at home. No lo sabemos del todo, pero por eso, por eso vamos a usar la palabra probably. Probablemente en el salón. Probably in the living room, right? Okay, now let's use some prepositions. Ahora vamos a usar las preposiciones. On the left, we can see a man holding a baby. On the left, a la izquierda podemos ver a, una, a un hombre que lleva en sus brazos a un bebé, ¿no? Que tiene en sus brazos al, el bebé. So on the left, we can see a man holding a baby. What is he doing? His action haciendo. He is vacuuming the carpet. He is vacuuming the carpet. Está pasando la aspiradora, ¿no? Uh, he's vacuuming the carpet with his right hand. Con su mano derecha. Well, the man is probably in his late 30s. Probablemente tiene unos, no sé, cuare casi 40 años, ¿no? Late 30s. 
he's in his late 30s, significa que tiene unos 37, 38, 39, ¿no? Por eso decimos, uh, usamos aquí la palabra late. Uh, the man is probably, otra vez usamos prob probably porque no lo sabemos del todo. I'm not sure, siempre podemos añadir una frase así, I'm not sure, no estoy seguro. The baby is very young, okay, the baby is very young. He is probably only a few months old. También añadiría, añadiría aquí old. He is probably only a few months old. Probablemente so, apenas tiene un, unos cuantos meses, ¿no? He is probably a few months old. So, the man, ahora, ahora vamos a escribir la ropa, ¿qué es lo que lleva? The man is wearing dark blue jeans, a brown shirt, no shoes. So, he is not wearing shoes. He is barefoot. No lleva, está des, va descalzo. He is not wearing shoes. The baby, what is the baby wearing? The baby is wearing a colorful t-shirt and a pair of shorts. Quite easy, right? So, now we're going to describe the feelings. ¿Cómo se sienten? The man, y aquí otra vez usamos el verbo seems, se ve, ¿no? Se ve, porque no lo sabemos del todo. The man seems worried. The man seems worried and the baby sad. Ok, now the living room is very tidy. Vamos a escribir un poco más el salón, ¿no? Donde se encuentran. The living room is very tidy. El salón está ordenado, está limpio. It's very tidy. The man is vacuuming a beautiful blue flowered carpet. This is a blue flowered carpet with black flowers, right? I can see a sofa on the right and a coffee table in front of it. Otra vez estamos jugando con las preposiciones, ¿no? So once again, I can, I can see a sofa on the right, a la derecha podemos ver un sofá, and a coffee table in front of it. Y enfrente de, del sofá, pues hay un coffee table. Uh, the room is very bright because of the big window. The room is very bright. Uh, la, la habitación, uh, pues hay mucha luz en la habitación, está muy bien iluminada, it's very bright. Because there is a big window, yeah? because of the big, big window. And last but not least, my opinion. Then you provide your opinion. Y luego la opinión, que esto es bastante opcional, pero bueno. In my opinion, this photo shows the importance of sharing the housework. Esto está muy bien escrito. En mi opinión, la foto muestra la, la importancia de compartir las tareas del hogar, las tareas de casa, ¿no? In my opinion, this photo shows the importance of sharing the housework. Bueno, ¿qué tal les parece la descripción? ¿Qué hubiesen añadido aquí? Déjamelo en los comentarios, coméntemelo abajo. Y aquí, a continuación, tenemos... Well, now it's your turn. Guys, you can practice right now. Here is a photo that you can describe at home. And you can post your answers in the comment section. Esto es, digamos, su tarea de casa, <laughs> sus deberes. Si realmente quieren practicar, si quieren uh, repasar todo el temario que hemos aprendido hoy, todo, todo el material, aquí les ofrezco, aquí les muestro esta imagen. Aquí está eh, la estructura ¿no? que tienen que seguir. Pero bueno, pueden cambiar, pueden cambiar, mm, por ejemplo, primero podéis decir eh, la edad y luego la posición, no importa. Pero hay que hablar de, de todas estas todos estos aspectos. Así que si quieres practicarlo, eh, puedes escribir una descripción siguiendo esta estructura, este orden, dejármelo en los comentarios abajo de este vídeo y te prometo, te prometo que lo voy a revisar y te voy a dar mi feedback. Te voy a decir si has hecho algunos, si has cometido algunos errores, ¿no? Y te los voy a repasar y revisar y explicártelo bien. Como lo hago con mis alumnos online, de hecho, este material lo, lo hacemos con algunos alumnos online que tengo, que tienen nivel, bueno, A2, B1, y la verdad es que va de maravilla porque es bastante completito. Well, that's it for today, guys. I hope you liked this video and I hope you found it useful. Espero que les haya sido útil, espero que hayan podido aprender algo nuevo hoy. Y bueno, uh, me gustaría volver a la rutina de crear clases más largas en vez de crear you know, vídeos cortitos. 
eh, no sé, temarios así como, como este. Dime, ¿qué te parece? ¿Prefieres clases más cortitas? ¿Prefieres shorts? ¿Prefieres clases de 2-3 minutos? ¿O quieres ver uh, vídeos más largos? O un poco de todo. Bueno, venga, coméntame porque realmente necesito saber su opinión. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. ¡Chao!